ഫ്രൈക്ക് വേണ്ട മസാല നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം അതായത് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഉള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉള്ളിയാണ് ഇടുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം കൂടുതൽ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അര നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുക അതിൽ കുരു പിഴാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ പിഴിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കയ്പ്പായിരിക്കും ഉള്ളി ചേർക്കും തോറും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി നമുക്കൊരു പച്ചമുളക് ചേർക്കാം കൂടുതൽ എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി അധികം ചേർക്കേണ്ടതില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ കുരുമുളക് കൂടി അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഈ അരപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല മുളക് കൂടി ചേർക്കാം കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ആയാലും ചേർത്താൽ മതി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഈ അരപ്പിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ച് നല്ല ഒരു കട്ടിയാക്കണം അപ്പോൾ അത് അരപ്പിൻ്റെ വെള്ളം അനുസരിച്ച് കുറച്ച് മുളക് കൂടി കൂടുതലോ കുറച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണോ കുറച്ച് വേണോ എന്നൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ വീഡിയോ കൂടി എടുക്കണതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് ഇടാം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലും മസാല നന്നായിട്ട് പുരട്ടുക എല്ലാ മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലും മസാല ശരിക്കും പിടിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വയ്ക്കണം ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വയ്ക്കണം കേട്ടോ കൂടുതൽ വയ്ക്കുന്നവരും ആ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും ഞാൻ ചട്ടിയിൽ വയ്ക്കണമുണ്ട് പുറത്ത് തന്നെയാണ് വയ്ക്കണത് ചില ഒരു ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ചട്ടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പുറത്ത് തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് കുറഞ്ഞത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഞാൻ വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാനടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാം തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നല്ല ചൂടായി ഓയിൽ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാൻ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ ഇത് വയ്ക്കും വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാ മീൻ കഷ്ണങ്ങളും വച്ച ശേഷം നമുക്കത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ലോ ഫ്ലെയിമിലും ആക്കിയിട്ട് മോരിയിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് മൊരിയണ പോലെ തോന്നും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വശം നമുക്ക് മറച്ചിടാറായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസാല നമ്മൾ പരട്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മറച്ചിടുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങി ഈ വശത്ത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് മറച്ചിടാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ മറച്ചിടുമ്പോഴേക്കും പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വശം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വശത്ത് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ആ ചുവന്ന കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു വശം മറച്ചിടാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വശം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരേ സമയം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാത്രം പാൻ ഒന്ന് ഇതുപോലെ തിരിച്ചും ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നന്നായിട്ട് വെന്തും കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ധ്രുവ്യ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ